হ্যালো স্টুডেন্টস রিয়া বলছি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম আমি রিয়া এবং আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেটিভ ভিডিও তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক তো গতকাল অর্থাৎ টোয়েন্টি থার্ড অগস্ট তোমাদের সিউএলিটির মেরিট লিস্ট পাবলিশ হয়ে গেছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এবং আমি সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং পরবর্তী কী কী তোমাদের স্টেপ রয়েছে কাউন্সিলিং প্রসেস এবং কে তোমরা আর কি কোন কলেজ পাচ্ছ কোন কলেজে তোমরা অ্যাডমিশন নিতে পারবে তো সমস্ত কিছু বিষয়ে আমি আজকের ভিডিওতে কথা বলবো ভিডিওটি খুব সিম্পল হবে বাট হ্যাঁ ভিডিওটা আমি বলছি একটু লেন্দি হবে শুরুতেই বলে দিচ্ছি কারণ আমি অনেক কিন্তু ইনফরমেশান আজকের ভিডিওতে শেয়ার করব এবং তোমরা যদি একবারও স্কিপ করো বা স্কিপ করে চলে যাও ভিডিওটা তাহলে কিন্তু তোমরা অনেক কিছু ইনফরমেশান মিস করবে এবং সমস্ত কিন্তু আমি ইনফরমেশান না শুধুমাত্র ইনফরমেশান না আমি কিন্তু বেশ কিছু ট্রিক্স টিপস এগুলো শেয়ার করব যে কাউন্সিলিং প্রসেসে তোমরা কিভাবে একটা ভালো কলেজ পেতে পারো তোমাদের প্রেফারেন্স লিস্ট অনুযায়ী সেটার কিছু কিন্তু টিপসও আমি শেয়ার করব কিছু ট্রিক্সও আছে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য সেটা জানা এবং এই কাউন্সিলিং প্রসেসে যদি একটুও ভুল হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের পুরো অ্যাডমিশানটাই কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে চ চলো শুরু করা যাক শুরুতে আমি একটুখানি আলোচনা করে নিই যে মেরিট লিস্টে কত র্যাঙ্ক থাকলে তোমরা কোন কলেজ পাবে যদিও এই নিয়ে আমি একটা ডিটেলে ভিডিও বানিয়েছিলাম তবে এখনের যে সিচুয়েশানটা সেটা কিন্তু একটু আলাদা কারণ তোমরা যে যদি ই কাউন্সিলিংয়ের একটা লিস্ট আছে মেরিট লিস্টের সাথেই দেখবে মেরিট লিস্টের নিচেই আর একটা লিস্ট পাবলিশ হয়েছে কাউন্সিলিং বলে তো সেই লিস্টটা যদি তোমরা ওপেন করো তাহলে সেখানে দেখবে প্রত্যেকটা কলেজে কতগুলো সিট আছে এবং কতগুলো সিট রিজার্ভ আছে ঠিক আছে সেখানে কিন্তু মোটামুটি ছটা ক্যাটাগরিতে রিজার্ভেশন রয়েছে ই ডাব্লিউ এস পি ডাব্লিউ ডি এস টি এস সি ও বি সি এ ও বি সি বি তো এই সমস্ত ক্যান্ডিডেটসদের জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা কলেজে বেশ অনেক সংখ্যক সিট কিন্তু রিজার্ভ রয়েছে এবং জেনারেলদের জন্য বলবো খুব কম সংখ্যকই সিট রয়েছে যারা তোমরা আর কি জেনারেল তাদের কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো র্যাঙ্কই করতে হবে গভর্নমেন্ট কলেজ পাওয়ার জন্য এমনকি যে কোনো ক্যাটাগরি যারা রিজার্ভেশনও রয়েছ তাদেরকেও কিন্তু ভালো র্যাঙ্ক করতে হবে গভর্নমেন্ট পাওয়ার জন্য তো আমি এটা তোমাদেরকে বলতে পারবো না যে কত র্যাঙ্ক করলে তোমরা কোন কলেজটা পাচ্ছ কারণ প্রত্যেকেরই কিন্তু কলেজের প্রেফারেন্স লিস্ট যেটা তোমরা দিয়েছিলে ফর্ম ফিল সময় সেটা কিন্তু আলাদা প্রত্যেকেরই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমার পক্ষে বলা সম্ভব না যে তোমরা কোন কলেজটা পাচ্ছ তোমাদের র্যাঙ্ক অনুযায়ী আমি তোমাদেরকে একটা ওভারঅল আইডিয়া দিচ্ছি এই যে লিস্টটা দেখতে পাচ্ছ আমি স্ক্রিনে মেনশন করলাম এগুলো হচ্ছে জেনারেলদের জন্য সিট এবং রিজার্ভ ক্যাটাগরিদের জন্য সিট গভর্নমেন্ট কলেজে যারা তোমরা গভর্নমেন্ট কলেজে চান্স পেতে চাইছ বা যারা গভর্নমেন্ট কলেজ পাবে তাদের র্যাঙ্ক কিন্তু এর মধ্যেই থাকতে হবে এবং এটা কিন্তু ওভারঅল র্যাঙ্ক না এটা হচ্ছে জেনারেল এসসি এসটি ও বি সি এ ও বি সি বি এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির জন্য আমি আলাদা আলাদা করে র্যাঙ্ক কিন্তু এখানে দিয়েছি এটা কিন্তু ওভারঅল র্যাঙ্কিং না এটা কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তাদের কাস্ট অনুযায়ী ক্যাটাগরি অনুযায়ী কিন্তু র্যাঙ্কটা আমি দিয়েছি আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে ধরো আমি হচ্ছে এসি ক্যাটাগরি থেকে বিলং করছি তো আমার এসি র্যাঙ্ক কত সেটা আমি কি করে দেখবো কারণ মেরিট লিস্টে তো আলাদা করে কোনো র্যাঙ্ক মেনশান নেই ওভারঅল র্যাঙ্কটাই আছে তাহলে আমি যেহেতু এসি আমি আমার এসি র্যাঙ্কটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমি আমার ওপরে কতজন এসি আছে সেটা কিন্তু আমি কাউন্ট করব তো দেখা গেল আমি মোটামুটি কুড়ি নম্বর এসি রয়েছি অল ওভার যেই মেরিট লিস্ট সেখানে আমার যতদূর পর্যন্ত আছে ততক্ষণে আমি কুড়ি নম্বরে রয়েছি টোয়েন্টি নম্বরে রয়েছি তো আমার তখন কিন্তু এসসি র্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি তো এরকমভাবে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে নিজেদের র্যাঙ্কটাকে ক্যালকুলেট করবে জেনারেল হলেও কিন্তু তোমরা ক্যালকুলেট করবে যে তোমরা টু এর মধ্যে আছো কি না যদি তোমরা টু এর মধ্যে থাকো শুধু জেনারেল রিজার্ভগুলো বাদ দিয়ে তাহলে কিন্তু তোমরা গভর্নমেন্ট পাচ্ছ তো সেই হিসাব করে আমি এই লিস্টটা বানিয়েছি এবং এই লিস্টে কিন্তু গভর্নমেন্ট ল কলেজগুলোতে টোটাল চারটে গভর্নমেন্ট ল কলেজগুলোতে যতগুলো সিট রয়েছে তোমাদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেটা আমি দিয়েছি এবং এর মধ্যে যদি তোমরা থাকো তাহলে তোমরা কিন্তু একটা গভর্নমেন্ট কলেজ পাচ্ছ আর বলি প্রাইভেটের কথা এর বেশি যারা র্যাঙ্ক করেছ তারা প্রাইভেট ল কলেজ পাচ্ছ এবং সেটা আমি বলবো মোটামুটি দু হাজার থেকে আড়াই হাজার এর মধ্যে যারা র্যাঙ্ক আছে দু হাজার থেকে আড়াই হাজার মতো র্যাঙ্ক থাকলেও কিন্তু তোমরা প্রাইভেট ল কলেজ একটা পেয়ে যাবে আর যাদের আড়াই হাজারের ওপরে তাদের কথাটাই আমি পরে আসছি ভিডিওর লাস্টে আমি বলবো যে যারা আড়াই হাজারের ওপরে র্যাঙ্ক করেছ মানে তিন হাজার চার হাজার সাড়ে চার হাজার পাঁচ হা
কিভাবে আছে সেটাই আমি কিন্তু ভিডিওর লাস্টে বলবো তার মাঝখানে আমি কাউন্সিলিং প্রসেসটা বলে দিই যে কাউন্সিলিংটা কিভাবে হবে এবং যারা বেশি র্যাঙ্ক করেছো তাদের জন্য কিন্তু কাউন্সিলিং প্রসেস রয়েছে এবং এই প্রসেসের মাধ্যমেই কিন্তু তোমরা কোনো একটা কলেজে চান্স পাবে প্রত্যেকেই তো প্রত্যেকেই কিন্তু এই কাউন্সিলিং প্রসেসে কিন্তু তোমরা পার্টিসিপেট করবে না হলে কিন্তু তোমরা অ্যাডমিশন নিতে পারবে না তো এটা গেল র্যাঙ্ক আমার আশা করি আলাদাভাবে আর কিছু বলার দরকার নেই যে কে কত র্যাঙ্ক করলে কোন কলেজ পাবে আমি গভর্নমেন্টের লিস্ট অলরেডি মেনশন করে দিয়েছি এই সিটগুলো রয়েছে গভর্নমেন্ট ল কলেজে টোটাল চারটেতে যদি তুমি এর মধ্যে র্যাঙ্ক করো তাহলেই তুমি গভর্নমেন্ট কলেজ পাবে আর এর থেকে বেশি মানে আড়াই হাজারের মধ্যে যদি তোমার র্যাঙ্ক থাকে তাহলে তোমরা প্রাইভেট ল কলেজ পাচ্ছ এবার কোন প্রাইভেট ল কলেজ পাচ্ছ সেটা তোমাদের প্রেফারেন্স লিস্টের ওপরে ডিপেন্ড করছে সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না সেটা তোমরা তিরিশ তারিখে কাউন্সিলিংয়েই যে ফার্স্ট কাউন্সিলিং হবে সেখানেই তোমরা দেখতে পেয়ে এবার ভিডিও সেকেন্ড পার্টে আমি আলোচনা করব কাউন্সিলিং প্রসেস তো টোটাল কিন্তু পাঁচটা কাউন্সিলিং হবে এবং সেটার মধ্যে আপাতত প্রথম তিনটে কাউন্সিলিংয়ের কিন্তু ডেট পাবলিশ হয়েছে এবং সেই ডেটগুলো হচ্ছে থার্টিনথ অগস্ট সিক্সথ সেপ্টেম্বর অ্যান্ড থার্টিন সেপ্টেম্বর তো তিরিশ ছয় আর তেরো এই তিন দিন কিন্তু কাউন্সিলিং হবে এবং সম্পূর্ণ এটা ই কাউন্সিলিং মানে অনলাইনে হবে যেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তোমরা ফর্ম ফিল আপ করেছো সেখানেই তোমরা তোমাদের যে অ্যাপ্লিকেশান আইডি পাসওয়ার্ড সেটা দিয়ে লগ ইন করে কিন্তু তোমরা এই কাউন্সিলিং প্রসেসে অ্যাড হতে পারবে তো আমি বারবার করে বলছি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু খুব ভালোভাবে শুনে নাও তো অনেকে বুঝতে পারছ না যে কাউন্সিলিংটা হবে কোথা থেকে মানে কিভাবে তো এটা ই কাউন্সিলিং হবে অনলাইনে হবে তোমাদের আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করার পর তোমরা দেখতে পাবে যে তোমরা কোন কলেজটা পেয়েছ তো এবার আসে ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে ফার্স্ট কাউন্সিলিং হচ্ছে থার্টিনথ অগস্ট মানে তিরিশে আগস্ট সেই দিনকে ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু তোমরা মোটামুটি এক থেকে দেড় হাজার এর মধ্যে যাদের র্যাঙ্ক রয়েছে তারা সেই কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারছ এটা আমি অ্যাপ্রক্স বললাম যেটা প্রিভিয়াস ইয়ারেও হয়েছিল যে এক থেকে দেড় হাজার র্যাঙ্ক যারা করেছে এর মধ্যে কিন্তু স্টুডেন্টদেরই ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে তাদের কিন্তু কোনো একটা কলেজ এসেছিল এবার আমি বলি যে ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে দেখা গেল যে তুমি একটা কলেজ পেয়েছ সেই কলেজে তুমি অ্যাডমিশন নিতে চাইছ না তখন তুমি কি করবে তখন কিন্তু তুমি ওয়েটিং অপশান ইউজ করতে পারবে ওখানেই মেনশান থাকবে ওয়েটিং অপশান বলে সেটা তুমি ইউজ করতে পারবে আর দেখা গেল যে তুমি সেই কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চাইছো মানে ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে তুমি যেই কলেজটা পেয়েছো তোমার মনে হচ্ছে যে না আমি স্যাটিসফাই আমি এটাতেই অ্যাডমিশান নিয়ে নেব তখন তোমরা কিন্তু ওখানে অ্যাডমিশন স্লিপ ডাউনলোড বলে অপশান থাকবে সেই অপশানে ক্লিক করে কিন্তু তোমরা অ্যাডমিশন স্লিপটা ডাউনলোড করে নেবে এবং অ্যাডমিশন স্লিপ ডাউনলোড করার পর আর ওয়েটিং অপশান ইউজ করা যাবে না এবং সেই কলেজেই কিন্তু তোমাকে অ্যাডমিশন নিতে হবে আর যদি তুমি ওয়েটিং অপশান ইউজ করো তাহলে তুমি সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ের জন্য কিন্তু এলিজিবেল হয়ে চলে যাচ্ছ তখন কিন্তু তোমাকে সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ের জন্য ওয়েট করতে হবে আর যারা অ্যাডমিশন স্লিপ ডাউনলোড করছো তারা সেই কলেজে গিয়ে অ্যাডমিশন নেবে এবং তোমাদের অ্যাডমিশনের ডেট কিন্তু তোমাদের মেল করে দেয়া হবে বা যে তোমাদের অ্যাডমিশন স্লিপ যেটা তোমরা ডাউনলোড করছো সেখানেই কিন্তু মেনশান থাকবে তো ফার্স্ট যে কাউন্সিলিং তিরিশ তারিখ যেটা হচ্ছে সেটার কিন্তু ডেট মেনশান করা আছে কত কত তারিখে হচ্ছে আমি বলে দিচ্ছি অ্যাডমিশন ডেট সেটা হচ্ছে একত্রিশ দুই তিন এবং চার এই চার দিন কিন্তু অ্যাডমিশনের দিন ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ের তো ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে যারা কলেজে যেই কলেজটা পাচ্ছ সেই কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চাইছো সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিশন স্লিপ ডাউনলোড করবে দেখবে কবে তোমাদের ডেট পড়েছে সেদিন তোমরা কলেজের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবে বা কলেজে চলে যাবে এবার আসি সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে মানে ওই সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে দেড় হাজার র্যাঙ্ক থেকে দু হাজার আড়াই হাজার পর্যন্ত স্টুডেন্টেও যারা র্যাঙ্ক করেছে দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার তাদের কিন্তু মোটামুটি নাম চলে আসে সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে আর যারা ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে ওয়েটিং অপশান ইউজ করেছিলেন তাদেরও কিন্তু সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে অবশ্যই তারাও এলিজিবেল হবে সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে তারাও কিন্তু একটা কলেজ দেখতে পাবে তো প্রথমে বলি যে সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে যারা ওয়েটিং অপশান ইউজ করেছিলে তারা কোন কলেজটা পাচ্ছ এক যে তোমরা ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে যে কলেজটা পেয়েছিলে সেটাই আবার পাচ্ছ নয় তো দুই তার থেকে ওপরে মানে প্রেফারেন্স লিস্টে তার থেকে ওপরের যে কলেজ তার মধ্যে একটা কলেজ পাচ্ছ নিচে কিন্তু কখনো নামবে না প্রেফারেন্স লিস্টে যে তোমরা একটা কলেজ পেলে পাঁচ নম্বরের সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে ওয়েটি কমসার ইউজ করে তোমরা ছয় নম্বরের কলেজ পেলে সেটা কিন্তু হবে না হতে পারে
এছাড়া কিন্তু আর কোনো অপশান নেই দ্বিতীয়বার ওয়েটিং অপশান কিন্তু ইউজ করা যাবে না যারা তোমরা ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে ওয়েটিং অপশান ইউজ করেছিলে তারা কিন্তু সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়েই তাদেরকে অ্যাডমিশান নিতে হবে নইলে কিন্তু তোমাদেরকে পুরোপুরি ক্যান্সেল হয়ে যাবে মানে তোমরা আর অ্যাডমিশান নিতে পারবে না তো সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে যে কলেজটাই পাও আগেরটা পাও বা আপগ্রেড যদি হয় তাহলে যেটাই হবে না কেন তোমাদের সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু অ্যাডমিশান নিয়ে নিতে হবে অ্যাডমিশান স্লিপ ডাউনলোড করে এবং সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে অ্যাডমিশানের ডেট হচ্ছে নয়ই সেপ্টেম্বর দশই সেপ্টেম্বর এবং এগারোই সেপ্টেম্বর এই তিন দিন যে দিন তোমাদের ডেট পড়বে তোমরা কলেজের সাথে কন্ট্যাক্ট করে যাবে এবং তোমরা অ্যাডমিশানটা নিয়ে নেবে ফিজ যেগুলো আছে সেগুলো পেমেন্ট করে আর যারা ওই বললাম না যে দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজারের মধ্যে র্যাঙ্ক ছিল এবং তোমাদের তো ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে হয়তো আসেনি কোনো কলেজ সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে এসছে সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে যেই কলেজটা আছে সেই কলেজটাই তোমরা অ্যাডমিশান নিতে পারো নইলে ওয়েটিং অপশান ইউজ করে থার্ড কাউন্সিলিংয়ের জন্য কিন্তু তোমরা চলে যেতে পারো এগিয়ে যেতে পারো এটা কিন্তু শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে কোনো নাম আসেনি তো সেম প্রসেসটা ওভাবেই এগোবে ওয়েটিং অপশান দিয়ে নইলে অ্যাডমিশান স্লিপ ডাউনলোড করে এবার আসি থার্ড কাউন্সিলিংয়ে তো থার্ড কাউন্সিলিংয়ের জন্য কারা কারা এলিজিবেল হলে যারা কি না সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে ফার্স্ট একটা কোনো কলেজ পেয়েছিল এবং ওয়েটিং অপশান ইউজ করেছিল বা আড়াই হাজারের ওপরে যাদের র্যাঙ্ক আছে তাদেরও কিন্তু থার্ড কাউন্সিলিংয়ে চান্স আছে নাম আসার মানে কলেজ পাওয়ার তো আড়াই হাজারের ওপরে যারা র্যাঙ্ক করেছিলে আমি এটা কিন্তু অ্যাপ্রক্স বলছি প্রিভিয়াস ইয়ারের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী তো মোটামুটি যারা অনেকটা বেশি র্যাঙ্ক করেছিল তাদের নাম কিন্তু থার্ড কাউন্সিলিংয়ে আসছে এবং তারা একটা কলেজ পাচ্ছ যদি আর কি কোনো কলেজে সিট ফাঁকা থাকে বা তখনও অ্যাডমিশন চলে তো সেক্ষেত্রে তোমরা থার্ড কাউন্সিলিংয়ে কোনো একটা কলেজ দেখতে পাচ্ছ এটা সবাই হয়তো পারবে না আর কি যারা মোটামুটি আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার মধ্যে র্যাঙ্ক করেছ তারাও হয়তো মোটামুটি পারবে কোনো একটা কলেজ পাবে আর কি থার্ড কাউন্সিলিংয়ে আর যারা সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে কলেজ পেয়েছিলে কিন্তু অ্যাডমিশন নাও নি ওয়েটিং অপশান ইউজ করেছ তারাও থার্ড কাউন্সিলিংয়ে যে কলেজটা পাবে সেটাতে অ্যাডমিশন নিতে হবে নইলে তোমাদের অ্যাডমিশন পুরোপুরি ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তো এটা হলো থার্ড কাউন্সিলিং থার্ড কাউন্সিলিংয়ের যে অ্যাডমিশন সেটার ডেট বলে দিই সতেরোই সেপ্টেম্বর আঠারোই সেপ্টেম্বর আর উনিশে সেপ্টেম্বর এই তিন দিন এই তিন দিন কলেজের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তোমাদেরকে কলেজে গিয়ে অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে হবে তো এটা গেল টোটাল কাউন্সিলিং প্রসেসটা তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে তোমাদের র্যাঙ্ক অনুযায়ী কত থেকে কতর মধ্যে র্যাঙ্ক করলে তোমরা কোন ফেজের কাউন্সিলিংয়ের জন্য এলিজিবেল হবে এবং তোমরা কোন কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু তোমাদের একবারই ওয়েটিং অপশান ইউজ করতে পারবে তারপরে কিন্তু আর হবে না তারপরে যে কলেজটাই তোমরা পাচ্ছ না কেন সেই কাউন্সিলিংয়ে সেটাতেই তোমাদের অ্যাডমিশান স্লিপ ডাউনলোড করে অ্যাডমিশান নিয়ে নিতে হবে নইলে আবার নেক্সট ইয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তো এটা গেল ফুল কাউন্সিলিং প্রসেস এবার আমি বলি যে অ্যাডমিশানের যেই প্রসেসটা মানে অ্যাডমিশনে কী কী ডকুমেন্টস লাগবে তোমরা কলেজে যাবে নাকি অনলাইনে হবে সেটা নিয়ে আমি বলছি ভিডিও থার্ড পার্টে অ্যাডমিশান কীভাবে তোমরা নিচ্ছ তো আমি যে ডেটগুলো মেনশন করলাম প্রত্যেকটা কাউন্সিলিংয়ের সাথে তো অ্যাডমিশান স্লিপ ডাউনলোড করার পর তোমাদের সেই ডেটে কিন্তু কলেজের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে বা সেটা তোমরা ফিজিক্যালি করতে পারো সেটাই করা বেটার হবে এবং সেখানে তোমাদের কি কি ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে ক্লাস টেনের মানে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড মার্কশিট এবং ক্লাস টেন প্লাস টু যেটা রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক সেখানের মার্কশিট এবং অ্যাডমিট আর সেই সঙ্গে তোমাদের যে অ্যাডমিশান স্লিপ যেটা তোমরা ডাউনলোড করেছ সেটা তো এই ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে কিন্তু তোমাদের কলেজের সাথে চলে যেতে হবে কলেজে গিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে অ্যাডমিশান নিতে হবে এবং যে ফিসটা রয়েছে প্রত্যেকটা কলেজের এক একটা কলেজের এক একটা ফিস সেই ফিসটা কিন্তু তোমাদেরকে পেমেন্ট করেই অ্যাডমিশানটা নিতে হবে তো এই সমস্ত বিষয়গুলোর জন্য কিন্তু তোমরা প্রিপেয়ার থেকো যেই ডেটটা তোমাদেরকে দেবে অ্যাডমিশান স্লিপে বা তোমাদের মেল করে দেবে সেই ডেটেই কিন্তু তোমাদেরকে কলেজে যেতে হবে এবং সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় মানে এক দু দিনের মধ্যে কাউন্সিলিং প্রসেসের এক দু দিনের মধ্যে পরের দিন কি তারপর দিনের মধ্যেই হয়ে যায় তো খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করবে যারা লোকেশানটা অনেক দূরে আছো তারা পুরোপুরি প্রিপেয়ার থাকো এখন থেকেই যে আমাদের যদি কোনো কাউন্সিলিংয়ে আমার সিলেকশন হয় তাহলে আমাদেরকে সেই অ্যাডমিশান স্লিপটা ডাউনলোড করে সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গিয়ে এই সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে এবং ফিস নিয়ে আমাদের কলেজের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে এবং অ্যাডমিশান নিয়ে নিতে হবে আচ্ছা তোমাদের কি মনে হয় এবার আমি কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ তোমরা একদম ঠিক ভেবেছ আমি এবার কথা বলবো ফোর্থ আর ফিফথ কাউন্সিলিং
সেও তো অনেক স্টুডেন্ট র্যাঙ্ক করেছো তোমরা অনেকেই আমাকে জানিয়েছো যাদের র্যাঙ্ক তিন হাজারের বেশি চার হাজার সাড়ে চার হাজার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার দুশো তো এই সমস্ত র্যাঙ্ক যাদের রয়েছে মানে তিন হাজার প্লাস তাদের কি হবে তাদের জন্যই কিন্তু ফোর্থ আর ফিফথ কাউন্সিলিং যেটা ফিজিক্যাল কাউন্সিলিং হবে অফলাইনে তো সেটাতে তোমরা কিভাবে অ্যাপেয়ার করবে বলছি তো দেখা গেল যে তোমরা প্রথম তিনটে কাউন্সিলিংয়েই কোনো কলেজ পেলে না তো প্রথম তিনটে কাউন্সিলিংয়ে মানে ফার্স্ট সেকেন্ড এবং থার্ড ফেজ কাউন্সিলিংয়ে যারা কোনো কলেজ পাওনি কোনো কলেজের জন্য যাদের কোনো নাম আসেনি তাদের জন্য কিন্তু এই ফোর্থ ফিফথ কাউন্সিলিং যেটা ফিজিক্যালি হবে এবং সেখানে কিন্তু ফার্স্ট যে ফোর্থ কাউন্সিলিংটা হচ্ছে সেই ফোর্থ কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু যে সমস্ত গভর্নমেন্ট ল কলেজে সিট ফাঁকা আছে সেই সমস্ত গভর্নমেন্ট ল কলেজের জন্য কিন্তু ফোর্থ কাউন্সিলিংটা করা হবে এবং ফিফথ কাউন্সিলিং করা হবে যে সমস্ত প্রাইভেট কলেজে প্রাইভেট ল কলেজে সিট ফাঁকা রয়েছে ভ্যাকেন্ট রয়েছে সেই সমস্ত কলেজের অ্যাডমিশনের জন্যই হবে ফিফথ কাউন্সিলিং তো মোটামুটি গভর্নমেন্ট কলেজে তো সিট ফাঁকা থাকে না তো সেক্ষেত্রে ফোর্থ কাউন্সিলিংটা না হলেও ফিফথ কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু তোমরা একটা ভালো কলেজ পেয়ে যাবে যদি কোনো প্রাইভেট কলেজে সিট ফাঁকা থাকে যেটা প্রতি বছরই থাকে প্রতি বছরই হয় এই জিনিসটা এবং ফিফথ কাউন্সিলিংয়ে তোমরা যখন কলেজে যাবে অফলাইনে গিয়ে আর কি তোমাদের কাউন্সিলিংটা করতে হবে তো যারা তিন হাজারের ওপরে বা আড়াই হাজারের ওপরে র্যাঙ্ক করেছো যাদের প্রথম তিনটে কাউন্সিলিংয়ে কোনো কলেজ আসেনি তারা কিন্তু তখনই অ্যাডমিশন নিতে পারবে যদি প্রাইভেট ল কলেজে সিট ফাঁকা থাকে যেটা প্রতি বছর থাকে এবং অনেকেই যারা অনেক বেশি র্যাঙ্ক করেছে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার চার হাজার সাড়ে চার হাজার তারা কলেজে কিন্তু অ্যাডমিশন নিয়ে নিতে পারে বেসিক্যালি এলজিটি ল কলেজ এআর ল কলেজ এই ল কলেজগুলোতে কিন্তু সিট ফাঁকা থাকে এবং আমি বলেও দেব মেনশানও করে দেব ইউটিউবের কমিউনিটি পোস্টটা সবাই চেক করবে সেখানে কিন্তু আমি ডে টু ডে আপডেট দিই সবার প্রথমে কিন্তু আমি আপডেট কমিউনিটি পোস্টেই দিই তো সেটা অবশ্যই সবাই সব সময় ফলো করবে আর সেখানে কিন্তু আমি বলে দেব যে কবে তোমাদের ফোর্থ কাউন্সিলিং হচ্ছে কারণ ফোর্থ ফিফথ কাউন্সিলিংয়ের কিন্তু কোনো ডেট এখন অবধি অ্যানাউন্স করা হয়নি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এবং যেই ডেটগুলো আমি আজকের ভিডিওতে বললাম সেই ডেটগুলো কিন্তু আপাতত নোটিসে বলা আছে যদি কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে সেটাও আমি কমিউনিটি পোস্টে দিয়ে দেব তো এই ফোর্থ আর ফিফথ কাউন্সিলিং যখন হবে তোমরা একটুখানি নজর রেখো আমার কমিউনিটি পোস্টটা সেদিনকে তোমাদের কিন্তু গিয়ে বিশেষ করে যেটা ফিফথ কাউন্সিলিং যেখানে প্রাইভেট ল কলেজে সিট ফাঁকা থাকলে তোমরা গিয়ে অ্যাডমিশন নিতে পারবে সেটাও আমি মেনশন করে দেবো যে কোন কোন ল কলেজে কোন কোন প্রাইভেট ল কলেজে সিট ফাঁকা রয়েছে এবং সেখানে তোমরা অ্যাডমিশন নিতে পারছো যারা অনেকটা বেশি র্যাঙ্ক করেছো এবং যাদের কোনো কাউন্সিলিংয়েই কোনো কলেজ আসেনি বা অ্যাডমিশন নাও নি কাউন্সিলিং প্রসেসটা কিন্তু যথেষ্ট একটা কমপ্লেক্স প্রসিডিওর আর এটাকে কিন্তু একটু ভালোভাবে বুঝতে পারলে তোমরা একটা কিন্তু ভালো কলেজ অবশ্যই পাবে সেই সঙ্গে যদি তোমরা বুঝতে না পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের একটা ভালো কলেজ হাত থেকে হাত ছাড়াও হয়ে যেতে পারে তো ওর জন্যই আমি বলবো যে পুরো ভিডিওটা তোমরা যদি বুঝে না পারো আরও একবার ভালো করে দেখো স্লো করে নিয়ে দেখো যাতে ফুল প্রসেসটা তোমরা বুঝতে পারো এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমরা তোমাদের কলেজটাকে চুজ করতে পারো আচ্ছা তো ভিডিওর এই পর্যন্ত এসে তোমরা এখনও নিশ্চয়ই একটা জিনিসের জন্য ওয়েট করছো যেটা আমি ভিডিওর শুরুতে বলেছিলাম কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবার আমি কথা বলবো কিছু টিপস এবং ট্রিক্স যেগুলো ইউজ করলে তোমরা তোমাদের প্রেফারেন্স অনুযায়ী তোমাদের পছন্দ মতো একটা কলেজ তোমরা পাচ্ছ এবং সেখানে অ্যাডমিশন নিতে পারছ তো প্রথমে বিষয়টা হচ্ছে যখন তোমরা তোমাদের র্যাঙ্ক দেখছ এবং আমি প্রথমে ভিডিওর শুরুতে যেভাবে বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি অনুযায়ী একটা লিস্ট দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে সেই ক্যাটাগরির সেই লিস্টের মধ্যে যদি তোমার র্যাঙ্ক থাকে তাহলেই তোমরা গভর্নমেন্ট পাচ্ছ কারণ গভর্নমেন্ট ল কলেজেরই সিট ওগুলো তোমরা নিজেরাও দেখে নিতে পারবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সেই পিডিএফটাও আছে ই কাউন্সিলিং বলে একটা পিডিএফ আছে তো সেখানে মেনশন করা আছে যে প্রত্যেকটা কলেজে কতগুলো করে সিট রয়েছে তো এবার আমি বলি যে দেখা গেল যে তুমি দেখছো যে না গভর্নমেন্ট ল কলেজে তোমার হবে না তোমার যেটা র্যাঙ্ক রয়েছে সেই অনুযায়ী তো তুমি একটা ভালো প্রাইভেট কলেজ চাইছো এবং প্রথমের দিকে প্রেফারেন্সটা রাখতে চাইছো কিন্তু তোমাদের প্রেফারেন্সে হয়তো সেই তোমার পছন্দ মতো ভালো প্রাইভেট ল কলেজ যেটা তোমার সুবিধা মতো ছিল সেটা হয়তো অনেকটা নিচে রয়েছে তো তুমি কি করতে পারো ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে যখন তোমার একটা কোনো কলেজ আসবে এবং তুমি মনে করছো যে না এই কলেজটায় আমি অ্যাডমিশান নেব না আমি অন্য একটা কলেজে অ্যাডমিশান নেব তো সেই কলেজটাকে কিন্তু তুমি এডিট করে প্রেফারেন্সের নাম্বার ওয়ানে দিয়ে দিতে পারো ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ের সময় কিন্তু প্রেফারেন্স লিস্টটা এডিট করা যায় 
তখন কিন্তু এডিট করে তোমার পছন্দ মতো কলেজটা তুমি নাম্বার ওয়ানে দিয়ে দিতে পারো যাতে সেকেন্ড কাউন্সিলিংয়ে তোমার কলেজটা কিন্তু সেটাই চলে আসে যদি তোমার র্যাঙ্ক থাকে সেই কলেজে চান্স পাওয়ার মতো এবং এটা কিন্তু সবাই পারবে ফার্স্ট কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু প্রত্যেকেই তোমাদের প্রেফারেন্স লিস্টটা তোমরা চেঞ্জ করতে পারবে এদিক ওদিক করতে পারবে এবং তোমাদের যে পছন্দ মতো কলেজ সেটা কিন্তু তোমরা সবার ওপরে নাম্বার ওয়ানে রাখতে পারবে এবং যেটা তোমাদের র্যাঙ্ক দেখে মনে হচ্ছে যে না এই কলেজটা আমি পেতে পারি চান্স আমার পুরোপুরি আছে তো তুমি কি করবে সেই কলেজটাকে নাম্বার ওয়ানে দিয়ে দেবে যাতে কি হবে তোমার সেই কলেজে চান্স পাওয়ার কিন্তু সেই পসিবিলিটিটা সেটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যাবে আশা করছি তোমরা চান্স পেয়ে যাবে তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করো কারণ ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার হলে প্রত্যেকে বিষয়টা ব্যাপারে জানতে পারবে কারণ অনেক কনফিউশান আছে সেই নিয়ে কিন্তু আমি তার জন্যই তোমাদের জন্যই এই ভিডিওটা বানানো এবং আজকের জন্য এই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকো এবং সবাইকে কংগ্রেস যারা অনেক ভালো ভালো র্যাঙ্ক করেছো এবং আপকামিং যে কাউন্সিলিং প্রসেস আছে তোমরা যেই যেই কলেজ পাচ্ছ সেটার জন্য আমি ওয়েট করে থাকবো এবং তোমরা প্রত্যেকেই কিন্তু আমাকে জানিও যে তোমরা কোন কোন কলেজে অ্যাডমিশন নিলে তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই বাই